Good morning. Uh, I don't want to know. Kilkanando, or in the Kilkanando Larkin. Okay, and three Jesla Janagi Kritish. Nafia Naveen Sanat 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 the Krishna Lava Nadej Sudhigiran. Okay, about Mr. Tayala. Good morning. Normally, in the Kanyakur Chula, I will be going to take an arithmetic sequence. Arithmetic sequence filter, there is a Samantha Senegal. Samantha Senegal, we will be going on a Kalakam Lichi the Gainu. Textbook linear and text is in the room in the room. We will be going to arithmetic sequence more than part of the theory. In the Lamal Chi, the part of the Lichu thing, Lala, for the knowledge of the Lamal Chi. One formula, some of the two natural numbers in the formula, but you even numbers in the summon all formula, but you own numbers in the summon all formula. It's a formula in the number of chicken curl, but you bring a number new, which is the natural number in the summon all the formula, which is a number two and you choose. Like each of you, it's with another order curtail. A corroborate board can't be a other than a. Yamparino voice cake in the letter of Samuel. Chasa Mingle person of one day. Chasa made the Natin problem directly. A patios and Allah angel or the Nonica. Nana and character to Kana Bitolo. Okay. Porta room into Lirica, Porto, and everything like a radiated here. Bookum, Panica, radiated in a Gailo Cholo. Okay, very good. Okay, I mean, the question is on. Padinun, Idiva Trenda, Muppati Muna, etc., etc., Muti Muppati Renda. Eh? Isn't the sum an anonymous plus an order in the lay in the cadele? Plus now the minus ala, plus none over the plus Muti Muppati Renda and another thing. About number no is an N into N plus one by two and the formula of your journey. Up in a parallel chasm and chain up. Rather than like a cholota. Number video like a cholo maximum, share a dolo, or kid. Above Embarno another N into N plus one by two nor in the formula chamber. Number no matte formula and then kitchen with either N by two into two F plus N minus one into D in Marna formula and the country can it but other day then you drink it to Pakshe. E formula could hang and achieve ambit to Norian Mela. Bocorchuverke, Korchuverka, Tetra Nutre, Korchuver good trangit is Arva Tetana Nutrangit Arva Tetano Kutrangit. Our end the Chena N and Dudik, N and Dudik on the formula N is equal to Avasana Badam minus Adi Badam divided by D plus one. E formula could end and Dudik. A pen is equal to get to end Pandra and the good. In the Tavrande, the J formula would do Pandrande into Padimune by Rende and on the Padimun and the Nutti R. R Mun R Padimun Padinetan Utrangit, R. Tatan Utrangit, Alcaran. Upon England, I'm looking at Utrangit. Okay. Either language could not two patron into wood, Mopatimuna good at the name. Arava Tatanakal Milis and Ganagit. The language could turn over the second. Apo it end the alum, it in the good day, the coot ticker in Yanya or a paitum, Arava Ternacal Melos and Gilmore, and upon the Muchi, they come through the teller. Apo Namlepurum, Namlace Urutran can do it. Apa the Nicator and opening light and a valet, a Uthran Chitiano. Arava Tetuku, it trains and Gilla Languicutica and Arava Tetuku. Eh, Chum Yamar no material in the Languicutia menorella. A lingering good idea, two years plus n by two into two years plus n minus one into each other, and to trunk and do the chicka. In the tow that the key is a changer, see Ambitanok. I'm going to call you, Okay. 
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതെല്ലാം പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം പതിനൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം പതിനൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത ഇവിടെ ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് എക്സിട്ര എക്സിട്ര ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അടുത്ത് വന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരിക്കും അല്ല ഇന്ന് കുറെ പേര് കുറവുണ്ടോ ഒന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേരാണല്ലോ കാണുന്നത് വീഡിയോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് എനിക്കിപ്പോ ഇതില് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അയച്ച ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് അനുശ്രീ നിറൻ കൃഷ്ണ ആതിര മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പേരെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് പേരാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയേണ്ട ഗതികളുണ്ട് എന്നല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വിളിച്ചോളാം പത്താം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും പുതിയ പത്താം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും പഴയ പത്താം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അത്യാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നിലെ ഇപ്പം തരാം അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുമല്ലോ അപ്പോഴായാലും നമുക്ക് കാണാം ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കളിക്കുകയെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഫുൾ ടൈം ഇന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അപ്പൊ പഠിക്കണ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വരിക ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിക്കാം ഓക്കെ വാട്സപ്പിൽ എന്തായാലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു നടന്നു യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ വാട്സപ്പിൽ എന്തായാലും എനിക്കറിയാല്ല ആരൊക്കെയാണ് ഡെലിവേർഡ് ആയത് അവർക്കൊക്കെയാണല്ല ഈ എന്തായാലും ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായത് അവർക്കാണല്ലേ എണീറ്റിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിയാക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പതിനൊന്ന് അവിടെ തന്നെ എഴുതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മാനം പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള എന്നാൽ സംഖ്യയുടെ സുഖിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടേ ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഞാൻ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എൻ്റെ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതിന് കൊടുത്തു വീണ്ടും എഴുതി പ പതിനൊന്ന് ബ്രാക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് രണ്ടും വെട്ടി എത്രയാണ് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അറുപത്തി എട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതായത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തെട്ട് ചെയ്താൽ ഉത്തരമായി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്ക എട്ട് ആറ് എട്ട് ആറ് എട്ട് ആറ് എട്ടും പതിനാല് ബാക്കി ഒന്ന് ഏഴ് ഈ ഉത്തരമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോട്ടേക്ക് ഇത് വയ്ക്കാം വേഗം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹോംവർക്ക് എന്തായാലും മറ്റേ ഹോംവർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഏത് അടുത്ത ടൈപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നിത്തെ ടൈപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ കാണാനായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ചെറിയ എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിയുണ്ട് ഞാൻ അറുപത്തെട്ടാണ് എഴുതിയത് അല്ലെ എഴുപത്തെട്ടാണ് ശരിയാണ് അതായത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ശരിയാണ് എൻ്റെ തെറ്റാണ് അറുപത്തെട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അറുപത്തെട്ടല്ല എഴുപത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്തെട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് ഏഴും എട്ടും അല്ല ഏഴൊന്നും എട്ട് ഇതാണോ കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടാണോ കിട്ടിയത് ശരിയാണ് എഴുപത്തെട്ടാണോ കേട്ടോ എഴുപത്തെട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗുണിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ അറുപത്തെട്ടിന് ഇരുപത്തിയാണോ തെറ്റിയതാണ് ഉത്തരം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടാണ് ഗുഡ് നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക തെറ്റിയാലൊന്നും എനിക്കും തെറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടി കാണിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങള് ഡൗട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തെറ്റി കാണിച്ചൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അറിയാണ്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണ് എന്റെ ഒന്ന് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതിലത്തെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ടിലത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അതിൽ ആദ്യ ചോദ്യം റൈറ്റ് ത്രീ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് വിത്ത് തേർട്ടി എസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് റൈറ്റ് ത്രീ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് വിത്ത് തേർട്ടി എസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആദ്യ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാകുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക ആദ്യ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാകുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ എന്താണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആദ്യ പദത്തിന് ഞാൻ എഫ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ സമാന്തര ശ്രേണി കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ടാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അതിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ സമാന്തര ശ്രേണിയില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ടൈമിന് ഞാൻ എഴുതി എഫ് പ്ലസ് ഏഹ് എഫ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി എഫിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അടുത്ത ഞാൻ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ടൈം എഴുതി എഫ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി നാലാമത്തെ ടൈം എഫ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി അഞ്ചാമത്തെ ടൈം എഫ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആയോ ഏഹ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങളെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തുക ഞാൻ മുപ്പതായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടു എഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻഡി ഒന്നും വേണ്ടാട്ട ഇവിടെ ഇവിടെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എല്ലാം പോകുന്നത് എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതും ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് എന്ന് എഴുതി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എഫുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എഫുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എഫുകൾ എല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എഫ് എഫുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എഫ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാൻ പോണത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ആറ് നാലും പത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എഴുതി പത്ത് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് അപ്പൊ അഞ്ച് എഫ് പ്ലസ് പത്ത് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ മാറി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓരോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പത്തിന് ഇപ്പുറത്തി കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അഞ്ചിന് ഇപ്പുറത്തി കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ പത്തിന് അപ്പുറത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഏഹ് പത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അപ്പൊ എന്തായി അഞ്ച് എഫ് മാത്രമായി ഇവിടെ അഞ്ച് എഫ് സീക്വൽ ടു മുപ്പത് മൈനസ് പത്ത് അപ്പോ അഞ്ച് എഫ് സീക്വൽ ടു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുപത് എഫ് സീക്വൽ ടു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുപത് അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു നാല് അപ്പോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണെങ്കിൽ അടുത്ത പദം എഫ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എഫ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സമാന ശ്രേണി ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം മുപ്പത് കിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നോക്കി അഞ്ചും നാലും ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതും ആറും പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചും ഏഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടും എട്ടും മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതേപോലത്തെ ഇത് ഒരെണ്ണാണ് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വേണം അപ്പൊ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തു ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ആദ്യത്
ക്ലിയർ ആയാ അങ്ങനെ മൂന്ന് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസുകൾ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതും ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഇതുപോലെ രണ്ടാണ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ എഫ് പ്ലസ് ടു എഫ് പ്ലസ് ഫോർ എഫ് പ്ലസ് സിക്സ് എഫ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എഫ് എഴുതും എഫ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതും എഫ് പ്ലസ് സിക്സ് എഴുതും എഫ് പ്ലസ് നയൻ എഴുതും എഫ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എഴുതും ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് കൊടുക്കും വീണ്ടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലായോ വേറെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ആഞ്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പകരം ഇതിപ്പോ പി എസ് സിക്കാർക്ക് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പി എസ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറ്റാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആദ്യ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യ അഞ്ചു പദങ്ങൾ എഴുതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചു പദങ്ങൾ ഓക്കെ ആദ്യ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബബിൾസ് വരച്ചു വെക്കുക ക്ലിയർ ആയാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായാ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാണെന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബബിൾസ് വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്താ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാണെങ്കിൽ മദ്യപദം അതായത് മിഡിൽ ടേം മദ്യപദം അഥവാ മിഡിൽ ടേംസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ആറ് എന്താണ് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാണെങ്കിൽ മദ്യപദം ഈക്വൽ ടു തുക ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് തുക സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് മദ്യപദം നടുവിലുള്ള ടേം ആറാണ് നടുവിലുള്ള ടേം ആറാണ് ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് ഒന്നിങ്ങോട്ട് കൂട്ടും ആറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടും ഏഴ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അഞ്ച് ഏഴിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടും എട്ട് ആറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കുറയ്ക്കും എത്രയേ നാല് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഈ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം വരയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നടുക്കിൽ ആറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടി ആറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി എത്രയേ എട്ട് ആറിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കുറച്ചു നാല് ആറിന്റെ കൂടെ പിന്നെ നാല് കൂട്ടി എത്രയേ പത്ത് ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചു എത്രയേ രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിടിക്കാം ക്ലിയർ ആയാ അപ്പൊ ഈ രീതി കൂടെ നടുക്കിൽ എപ്പോഴും എന്താ വരാ ഇനി നോക്കിയേ ഒരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാം നോക്കിയേ വേറൊന്നും പറഞ്ഞു നിങ്ങള് മൂന്നെണ്ണം നടുക്കിൽ ആറെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള സംഖ്യകൾ വെച്ചിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞേ ഗുഡ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആയാ അപ്പോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബിന്ദു പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ബിന്ദു പി എ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ടിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഭിഷേക് ഓക്കെ അഭിഷേക് ഗുഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടെ അഭിഷേകിന് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തു പോവാ അപ്പോഴാണ് അഭിഷേകിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞുതരും അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ദ സോറി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേം ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് എന്താണ് ആദ്യപദം ഒന്നാണ് 
ഇനി ആദ്യ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറാണ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ നാല് പദങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഇനി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് ലെറ്റ് ദ ഫോർ ടേംസ് ആർ ഫോർ ടേംസ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വൺ പ്ലസ് ഡി ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം പദമായി തേർഡ് ടൈം ഈസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡി ഒന്നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ തേർഡ് ടൈം ആയി അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അതായത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് ഇത് ഫോർത്ത് ക്ലിയർ ആയ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതി വൺ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതി വൺ പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർത്ത് ടൈം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സമ്മാണ് നൂറ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ടു ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു നൂറ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇനി എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഒന്നുകളുണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഒന്നുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡിയും രണ്ട് ഡിയും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ഡി അഞ്ച് ഡിയും ഡിയും കൂട്ടിയാൽ ആറ് ഡി ഈക്വൽ ടു നൂറ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ആറിനെ അല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നാലിനെയാണ് നാലിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നാല് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താവും മൈനസ് ആവും കാരണം നാലിവിടെ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആറ് ഡിസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് മൈനസ് നാല് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഡിസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പൊ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് ആറുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതില് ഒരു വട്ടം ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പത്താറില് എത്ര വട്ടം ആറ് വട്ടം ഡിസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറിന് കിട്ടി ഡി പതിനാറാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പദം ഒന്നിന്റെ കൂടെ പതിനാറ് കൂട്ടാ എത്രയാണ് പതിനേഴ് ക്ലിയർ ആയാ ഇനി പതിനേഴിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പതിനാറ് കൂട്ടുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പതിനാറ് കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇതാണ് ആരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇത്ര മനസ്സിലായാ ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന പറഞ്ഞേക്കണ വൺ 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 പ്ലസ് ഡി വൺ പ്ലസ് ടു ഡി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഡി സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പതിനാറിന് കിട്ടി ഡി പതിനാറാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പതം ഒന്നാണ് രണ്ടാം പതം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡി കൂട്ടണം അപ്പൊ പതിനാറ് കൂട്ടി പിന്നെ പതിനേഴ് പതിനേഴ് കിട്ടി പതിനേഴിന്റെ കൂടെ പതിനാറ് കൂട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് കൂട്ടി നാപ്പത്തൊമ്പത് ഇപ്പോ കണക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ഓൺ ദ എൻസ് ടു എൻസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ടു എൻസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആർ സെയിം അതായത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലത്തെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലത്തെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ആ നടുക്കിലത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഇത് രണ്ടും തുല്യം ഇതിന്റെ സമ്മ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എട്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടെ പത്ത് ആറും നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് സെയിം അല്ലത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ല തെളിയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ല തെളിയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരം തുല്യമാണ് നോക്കി അവസാനത്തെ രണ
ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദ ഫോർ ടേംസ് ലെറ്റ് ദ ഫോർ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എഫ് പ്ലസ് ഡി തേർഡ് വൺ ഈസ് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആദ്യത്തത് എഫ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് മൂന്നാമത്തത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് നാലാമത്തത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഇനി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെയും നാലാമത്തേതിൻ്റെയും സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എഫും നാലാമത്തേതാ എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിയും കൂടി കൂട്ടുക അല്ലെ എഫും എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടും ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചു എന്താണ് എഫും എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എഫും ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇനി ഇതേപോലെ സം ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് അതായത് മിഡിൽ സെക്കൻഡ് ഏതാ എഫ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് തേർഡ് ഏതാ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫും എഫും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു എഫ് ടു ഡിയും ഡിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയ ഫ്രം ദ എബൗ വൺ ആൻഡ് ടു ഇക്വേഷൻസ് are same therefore nam parnitta choyathilode nangal edhi vekka adayathu mugalil ninnum onnamatheyum rendamatheyum samavakyangal tulyamana ennu kandathi adinal endu paraya oru samandra shreniyude aadyatheyum avasanatheyum padangalude thuga naduvile നാല് പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക നടുവിലുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാകും തുല്യമാകും എന്ന് പറയാം ഏഹ് ആ പ്രൂതായിട്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഫോർ എനി ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് അരിത്തമറ്റിക് സെക്കൻസ് ദ സം ഓഫ് ടു ടേംസ് ഓൺ ദ ടു എൻസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു ടേംസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആർ സെയിം അതായത് പ്രൂതായിട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ദർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൂതായിട്ട് വെട്ടിക്കളയാ ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതി വെക്കാം ചോദ്യത്തില് ക്ലിയർ ആയാ അപ്പോ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഫോർ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടെൻസ് നാല് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാം നൂറ് തുകയായിട്ടുള്ള നാല് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസുകൾ എഴുതുക ആദ്യ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറായിട്ടുള്ള നാല് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ let the four times alle idu ningalku cheyavunde illullu alle ningalku cheyan padna question aanu adu njan venam ore annam kaanichara let the four times endana first one is f second one is f plus d third one is f plus d nu kodukanda f plus 1 f plus 2 f plus 3 ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം f കണ്ടുപിടിക്കാം f കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ f ഉം f ഉം f ഉം f ഉം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 4f 4f 3 രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്നും 6 ഈക്വൽ ടു 100 എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് മൈനസ് ആറ് ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് മൈനസ് ആറ് ത്രേ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 
ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കിട്ടും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് അവര് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് വേറൊരു രീതി കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇതിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ പോയിന്റ് സംഖ്യകൾ കിട്ടും അപ്പോ ഞാൻ വേറൊരു രീതി കൂട്ടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ടെക്നിക്കിൽ എന്താണ് നടുവില് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക നടുവില് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എൻഡിലുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോ നടുവിലുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ നോക്ക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പദങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ നടുവിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കൊടുത്തു ഒരെണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അല്ല സോറി എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് എഫ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എക്സ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എക്സ് എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് മറ്റേത് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഇത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് ഇത് എഫ് മൈനസ് ടു ഡി ആണ് ഇതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് നടുവിലത്തെ ഇത് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഇത് ഇതെല്ലാം നോക്കി ഇതിലത്തെ നടുവിലെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തുക എത്രയാണ് എഫ് ആണ് ഇതിലത്തെ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തുകയും എഫ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അതായത് എഫും സോറി എഫ് മൈനസ് ടു ഡിയും പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡിയും പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഡിയും പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഡി ഉണ്ട് വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഡി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് ക്ലിയർ ആയ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെട്ടിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ എത്ര എഫ് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് എഫ് അപ്പൊ നാല് എഫ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് നാല് എഫ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് എഫ് സീക്വൽ ടു നൂറ് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ നാല് ടേമുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇഫ് ഡി സീക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ഡി എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് സോറി എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇരുപത്തി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരും മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല പക്ഷെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയാറ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊടുക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചെയ്ത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ടും ഇങ്ങടും കൂട്ടുക രണ്ടും ഇങ്ങടും കുറയ്ക്കുക അല്ലെ ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയാം നോക്കിയേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണിത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ നടക്കിലേക്ക് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് നാല് ആ നാലും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആ നാലും ഇങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക പത്തൊമ്പത് നോക്കാം വേറെ ഒന്നും നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ന് അടിക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുക ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ആറാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് ക്ലിയർ ആയാ ഈ രീതിയിൽ കൂടെ നമുക
ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീ ഓഫ് ഈച്ച് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബിലോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് തേർട്ടി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നാം പദം മുപ്പതും ആദ്യം മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറും ആണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നോക്കി പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി എട്ടിൽ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ആദ്യ പദം മുപ്പത് ഫസ്റ്റ് ടൈം മുപ്പതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആദ്യ പദം മുപ്പത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എഴുതി മുപ്പത് മുപ്പതിന്റെ കൂടെ രണ്ടാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് പ്ലസ് ഡി മൂന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പ്ലസ് ടു ഡി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മുന്നൂറ് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തൂടെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് പറയാം മുപ്പത് ആദ്യ പദം രണ്ടാം പദം മുപ്പത് പ്ലസ് ഡി മൂന്നാം പദം പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് ടു ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറിന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യ പദം മുപ്പതാണ് രണ്ടാം പദം മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഡി കൂട്ടുന്നതാണ് മൂന്നാം പദം മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ ടു ഡി കൂട്ടുന്നതാണ് ഉത്തരം കിട്ടും അറയാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് കിട്ടി അല്ലെ ഡി എഴുപത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എഴുപത് കിട്ടാൻ നൂറ് നൂറിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത് കിട്ടാൻ നൂറ്റി എഴുപത് ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് അതാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അത് ചെയ്താൽ മതിട്ടാ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം മുപ്പതാണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടൈം ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഡി തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഡി തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഡിയും കൂടി വേണം ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് കൊടുക്കുക ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യാം ഫൈവ് ടൈംസ് സിക്സ് ടൈംസ് ഏത് വേണേലും ചെയ്തോളൂ ഈ രീതിയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ആ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ഇസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ എയ്ത്ത് ടേം വാട്ട് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഡി സിക്കൾ ടു എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ല കേട്ടോ കേട്ടോ എഴുപതാണ് ഓൾറെഡി അതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപതിലാണ് എഴുപതാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അമ്പതും ആദ്യ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതും ആണെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം എത്ര എട്ടാം പദം എത്ര പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോ തന്നേക്കണ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ നിന്ന്
ആദ്യ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേം മദ്യപദം സീക്വൽ ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മദ്യപദം സീക്വൽ ടു മിഡിൽ ടേം സീക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞു എന്നാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഓർമ്മയുണ്ടോ മദ്യപദം സീക്വൽ ടു എഴുപത്തഞ്ചാ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയാ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യ എഴുപത്തഞ്ചല്ല ആദ്യ പദങ്ങളുടെ തുക ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത് സം ഓഫ് അതന്നെ നൂറ്റമ്പത് സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് മദ്യപദം സീക്വൽ ടു ഫോർമുല അതായത് മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ടേം എന്താ അഞ്ച് അഞ്ച് പദങ്ങൾ നേരം നിൽക്കാൻ ചാ അഞ്ച് ആനകൾ നേരം നിൽക്കാൻ ചാഞ്ഞ ഏത് ആനയായിരിക്കും നടുക്കിലേക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ആനയായിരിക്കും നടുക്കിലേക്കുന്നത് അഞ്ച് ആനകൾ നേരം നിൽക്കാൻ ചാഞ്ഞ എത്രാമത്തെ ആനയായിരിക്കും നടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് യെസ് എത്രാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അപ്പൊ തേർഡ് ടേം തേർഡ് ടേം സീക്വൽ ടു സം എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേം എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പൊ തേർഡ് ടേം സീക്വൽ ടു സീക്വൽ ടു നൂറ്റമ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താ മുപ്പത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയ തേർഡ് ടേം അല്ല ത്രീ അപ്പൊ തേർഡ് ടേം സീക്വൽ ടു നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എയ്ത്ത് ടേം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലാണോ അടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയാ അപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ടേംസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് മാറ്റാൻ പോണ് എഴുതാനുണ്ട് കുറച്ച് അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ഏതാണ് മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാട്ടാ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഏതാണ് മൂന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഏതാണ് പതിനെട്ടാണ് മൂന്നും പതിനെട്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തൊന്നാണ് കിട്ടുക കറക്റ്റല്ലേ മൂന്നും പതിനെട്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കിട്ടിയത് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ടൈം ലാസ്റ്റ് തന്നെ മൂന്നിലത്തെ ടൈം അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താലും ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് നയൻ തേർഡ് ടൈം ഇതെത്രയാണ് ഫോർത്ത് ടൈം നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ചെയ്താലും ഇരുപത്തൊന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക ഏ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെയും ഈ അവസാനത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെയും ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക ഇത് തമ്മിൽ ഇതെല്ലാം തുല്യ
ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താണ് വെച്ചുള്ള ബന്ധം ഇവരുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഈ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ഏ ഈ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക തുക ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാം നോക്കാ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഏ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ടും സോറി പതിനെട്ട് മൂന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് സിക്വൽ ടു എത്രയാണ് മൂന്ന് ആറ് എന്ന് കിട്ടി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഇതിലത്തെ എന്താണ് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ആറ് പദങ്ങളുണ്ട് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് മിഡിൽ ടേമുകൾ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് അല്ല സോറി മിഡിൽ ടേമുകളുടെ സമ്മുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ആറ് പദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പദങ്ങളുടെ തുല്യം എന്താണ് ഈ പദങ്ങളുടെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ആദ്യ പദത്തിന്റെയും അവസാന പദത്തിന്റെയും തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും നോക്കിയേ തുകയെ മൊത്തം ആറ് പദം ഉണ്ട് അതിന്റെ പകുതി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വേറൊരു രീതി കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഈ രീതി മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതി കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് മുപ്പതാം മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടി തേർഡ് ടേം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ആദ്യ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അമ്പതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മള് അഞ്ചേ ബൈ രണ്ട് അല്ല എങ്ങനെയല്ല കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ചേ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് അഞ്ചേ മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് വേണ്ട ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നേരത്തെ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മറ്റേ മെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് എന്നാണ് പറയുക ആ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത മൂന്നല്ല പറഞ്ഞേക്ക് എന്ത് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് കൂടെ തന്നെ പോവാം അതായത് പത്ത് പദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ പത്ത് പദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും പത്താമത്തിൻ്റെയും പദത്തിൻ്റെ തുക ഒന്നാമത്തെയും പത്താമത്തെയും പദത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മൊത്തം പത്താണില്ലേ ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി പത്താണ് ക്ലിയർ ആയ ഒന്നാമത്തെയും പത്താമത്തിൻ്റെയും പദത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് സോറി അതിൻ്റെ സംഖ്യയുടെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് പകുതി ചെയ്യാം സംഖ്യയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ചെയ്യാം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും സെക്കൻഡ് ആൻഡ് നയൻത്ത് ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും തന്നെ എന്താണ് നൂറ്റി പത്ത് അടുത്ത ഏതാണ് തേർഡ് പ്ലസ് എയ്ത്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായാ നോക്കിയ ഒന്നാമത്തെയും പത്താമത്തെയും നൂറ്റി പത്താണ് രണ്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും നൂറ്റി പത്ത് മൂന്നാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും നൂറ്റി പത്ത് നാലാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും നൂറ
നൂറ്റിപ്പത്ത് ഇതൊക്കെ നൂറ്റിപ്പത്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ മുപ്പത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീക്വൽ ടു നൂറ്റിപ്പത്ത് എയ്റ്റ് സീക്വൽ ടു നൂറ്റിപ്പത്ത് മൈനസ് മുപ്പത് സീക്വൽ ടു എൺപത് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് മൈനസ് മുപ്പത് സീക്വൽ ടു എൺപത് എന്ന് കിട്ടി ഈ ടെക്നിക്കാണ് മനസ്സിലായ ഈ ടെക്നിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എത്ര ടേം വല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നാം ആദ്യത്തെയും പത്ത് പദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെയും എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളുടെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്ത്ത് ഡേം കിട്ടി എയ്ത്ത് ഡേം എത്രയാണ് എൺപതാണ് നോക്കാം തേർഡ് ടേം എത്രയാണ് മുപ്പത് എയ്ത്ത് ടേം എത്രയാണ് എൺപത് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് ഡി സീക്വൽ ടു എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത് അഞ്ച് ഡി സീക്വൽ ടു അമ്പത് ഡി സീക്വൽ ടു അമ്പത് ബൈ അഞ്ച് സീക്വൽ ടു പത്ത് അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പത്താണ് അപ്പൊ മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടുക ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ആദ്യ അഞ്ച് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പ്രവർത്തിക്കണം ആദ്യ അഞ്ച് പദങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി മുപ്പത് പത്ത് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത് പത്ത് കുറയ്ക്കുക പത്ത് ഇത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടെ ചെയ്യും ചൂട് കൂടി വരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ അയക്കാം ഇന്നലെ എനിക്ക് കുറെ പേര് ഹോംവർക്കുകൾ അയച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഹോംവർക്കുകൾ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയാലും തെറ്റിയാലും ഒക്കെ ഞാൻ അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ച തന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഹോംവർക്കുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയ് മൂന്നാം തീയതിക്ക് ഉള്ളുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നീട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നീട്ടാം ചിലപ്പോൾ നീട്ടാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വാർത്തകൾ കാണാം കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും പഠിക്കാനുള്ള സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക കാലത്ത് നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം വൈകുന്നേരം കളിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പത്താം ക്ലാസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ മാറ്റുന്ന ഒരു സമയത്താകുമ്പോൾ എന്തായാലും പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എങ്ങനെ ആയാലും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക കളിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കളിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം ഓക്കെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു പഠിക്കാം എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ ഇതിൽ ഇനി ബാക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ട് ഒരു പെൻഡകൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എത്രയാ ആ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ അത് ഒരു എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ഉണ്ട് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുക്കം അതുപോലെ തന്നെ നിറകതിർ ഏഹ് അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ബ്ലോഗുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ തന്നെ അതായിരിക്കും എന്നെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നല്ല വൃത്തിയിൽ എന്താണെന്ന് തെളിവായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെയും ചെയ്യാം